ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് പൊറോട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേ പൊറോട്ട തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിലും എളുപ്പ വഴി വേറെ ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ സാധാരണ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധികം ഓർക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പണിയെടുക്കണം വീശിയടിക്കണം വീശിയടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി വീശിയടിക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അത് ബോൾ ഉണ്ടാക്കണം പരത്തണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറും മാവ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി രാജകീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു പൊറോട്ട ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊറോട്ടയേക്കാൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മേമയാണ് ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി തന്നത് വന്ന നമ്മൾ വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞോളെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞോളാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കുഞ്ഞോളായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ വീഡിയോ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കുഞ്ഞോൾക്കാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിൽ അപ്പോൾ ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഓർത്തത് ഈ പൊറോട്ടയുടെ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ണൂർ കിച്ചണിൽ നൂൽ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നൂൽ പൊറോട്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് എങ്ങനെ നൂല് പോലെ ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയി ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കാം ഏകദേശം അരക്കിലോയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും കറക്റ്റ് അരക്കിലോ അല്ല അരക്കിലോയേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഈ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഇത് മൈദയാണ് എല്ലാവരോടും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നി
ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് കിട്ടണം നോക്കൂ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ മാവ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം സോഫ്റ്റായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും പിടിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ലൊരു ഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം നോക്കൂ ഇതുപോലെ കിട്ടണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് കമഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും മതി എന്തായാലും മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് സേവനാഴിയിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അച്ചുണ്ടല്ലോ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സാധാരണ ഹോളുള്ള അച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വലിയ ഹോളുള്ള അച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള അച്ച് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ നൂലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹോൾസ് ഉള്ള അച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതൊഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിലുള്ള വലിയ ഹോൾസ് ഉള്ളതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം മാവ് നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് വരുന്ന അത്ര ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്ര നീളത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല നന്നായിട്ട് ഓയിലുണ്ട് പിന്നെ മൈദയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയേ വേണ്ട കേട്ടോ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള പൊറോട്ടയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ും ചെറിയ ഹോളുള്ള അച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നൂൽ പൊറോട്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നൂലായിട്ടുള്ള ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാവ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നോക്കൂ അതൊന്നുകൂടെ ചെറിയ നൂലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയൊക്കെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശ ചട്ടിയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ
ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ വിട്ട് വരുള്ളൂ നോക്കൂ നമുക്ക് നല്ല ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പൊറോട്ട നമ്മൾ വലിയ ഹോളുള്ള അച്ചിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നുകൂടെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള നൂൽ പൊറോട്ടയുടെ പോലെയാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊറോട്ടയൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷമാണ് ബീഫിൻ്റെ ലിവർ വെച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രദറിനും ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും പൊറോട്ട വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണ്ട കാരണം അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു